Hi students, welcome back to our class. We were discussing about uh, theories in consumption function. We started with the psychological law of consumption, then with the absolute uh, income hypothesis. Both of these were of Keynes. Then we discussed about Kuznets consumption puzzle, which was an empirical study that he conducted based on the absolute income hypothesis, but at final it turned against Keynes absolute income hypothesis. Then we discussed uh, the relative income hypothesis of S. Dusenbury. And today we are discussing about the life cycle hypothesis which was put forward by Franco Modigliani in 1957. So what does life cycle hypothesis mean? It is an economic theory that describes the spending and saving habits of people over the course of a lifetime. ജീവിതത്തിലുടനീളം ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹാബിറ്റിനെ ഒരു തിയറിയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് വി സെഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ ഫ്രാങ്കോ മോഡിലിയാനി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദി തിയറി ഇസ് ദാറ്റ് Individuals seek to smooth consumption throughout their lifetime by borrowing when their income is low and saving when their income is high. This theory is the same as the people who are living in the world and live 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 in the world. വരുമാനം കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ്റെ കൺസംഷൻ ഒരു സ്മൂത്ത് പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ദ എൽ സി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്ലാൻ ദിയർ സ്പെൻഡിങ് ഓവർ ദിയർ ലൈഫ് ടൈം ചെലവഴിക്കലിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ they plan their spending over their lifetime thande maranam vare engane aayirikanam spending allengil thaniki eppolellam aanu joli undagunnathu eppolellam shambalam vardikkunu shambalam illa adagunna sandarbham edaanu varumanam kurayunna sandarbham edaanu ingane ellam kanakku kooti jeevitha lifetime mottham oru calculate cheyidittaanu avar endu cheynathu avarude spending plan cheynathu taking into account their future income adana baavil etra varumanam labikkum ennana ende varumanam koranju varunathu ennalellam calculate cheyidathinu sheshamaanu they plan their spending accordingly they take on debt when they are young cherudagumbol avar endu cheyunu kadam edukkunu assuming future income will enable them to pay it off cherudagumbo avarku varumanam illa adagonde avar kadam edukkunu endu planning ilana kadam edukkunathu കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ലഭിക്കുകയും ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള സേവിങ് കൊണ്ട് ഈ കടം തിരിച്ചടക്കാം എന്ന പ്ലാനിങ്ങിൽ ദേ ദെൻ സേവ് ഡ്യൂറിങ് മിഡിൽ ഏജ് മിഡിൽ ഏജിൽ അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വരുമാനം സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനോഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദയർ ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ വെൻ ദേ റിട്ടയർ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ കൺസംഷൻ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുൻ ജീവിതത്തിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലുള്ള കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മിഡിൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അവരുടെ സേവിങ്സ് എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്തിന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ഒരു യു ഷേപ്പ് കേവാണ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അഥവാ എക്സ് ആക്സിസ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ലൈഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഏജ് ആൻഡ് ദ വൈ ആക്സിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മെഷേഴ്സ് യുവർ ഇൻകം നമ്മൾ ചെറു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അഥവാ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വി ആർ ഇൻ എ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫ് ആൻഡ് അറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അവർ കൺസംഷൻ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോൺ ദാറ്റ് വി ടേക്ക് പഠനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോൺ എടുക്കുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആൻഡ് വാട്ട് ബി എക്സ്പെക്റ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഗുഡ് സാലറി വിൽ ഹാവ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ഇൻകം ആൻഡ് വിൽ പേ ബാക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ
ഇരുപത് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നു വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സേവിങ് അറുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇൻകം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് പോയി പോയി അടിയിലേക്ക് വരുന്ന യു ഷേപ്പ് കറുവാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം കറു അപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഇൻകം കറു എന്താണ് കുറവാണ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ട്വൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദ ഇൻകം വിൽ ഒക്കെ വിൽ ബി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇൻകം കറിവ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കൺസംഷൻ കറു ഇവിടെ ഇതിലുള്ള കൺസംഷൻ കറിവ് എന്താണ് ഒരേ പാറ്റേണിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിലുടനീളം കൺസംഷൻ ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഭാവിയിൽ എത്ര വരുമാനം ലഭിക്കും എന്നതുകൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് തൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എത്ര വരുമാനം വേണം എന്നവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിലവിൽ അവൻ അവൻ്റെ കൺസംഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും സേവിങ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ദ ഗ്രാഫ് ഷോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവ് ഫ്രം ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി സേവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ ടു ബോറോ ടു ഫണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചെലവിന് വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടമെടുക്കുന്നു ലോൺ എടുക്കുന്നു ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ദെൻ ഡ്യൂറിങ് യുവർ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് യു പേ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലോൺ ആൻഡ് ബിഗിങ് സേവിങ് ഫോർ യുവർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജോലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോണ് തിരിച്ചടക്കുകയും റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ടൈമിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് സേവിങ് ഡ്യൂറിങ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് എനേബിൾസ് യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സിമിലർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻകം ഡ്യൂറിങ് യുവർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവിങ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അതേ സെയിം ലെവൽ കൺസംഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് സജസ്റ്റ് വെൽത്ത് വിൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ഏജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വരുമാനം എന്താണ് വർദ്ധിക്കും ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അത് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഏജ് അഥവാ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വയസ്സിനിടയിൽ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ കറിവ് അടിയിലും ഇൻകം കറിവ് മുകളിലുമാണ് അല്ലേ സേവിങ് എന്ന പാർട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺസംഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി വിൽ നോട്ട് കൺസ്യൂം ദാറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി സേവിങ് in order to utilize uh, in order to maintain the same consumption pattern after our retirement okay idu rendum clear aayittundu ennaanu vicharikkunnathu the theory states that consumption will be a function of wealth expected lifetime earnings and the number of years until retirement ee theory life cycle hypothesis munnotu okkunna endaanu consumption will be a function consumption endine depended aanu wealth എത്രയാണ് വെൽത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൺസംഷൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് ടൈം ഏണിങ് ജീവിതത്തിലുടനീളം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഏണിങ്സ് ലഭിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അണ്ടിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് എത്ര വയസ്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് കൺസംഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് ഫ്രാങ്കോ മോഡ്ലിയാനി പറയുന്നത് കൺസംഷൻ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആർ വൈ ബൈ ടി എന്താണ് സി കൺസംഷൻ ഡബ്ല്യു വെൽത്ത് ആർ ഇയേഴ്സ് അണ്ടിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിമൈനിങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് വൈ ഇൻകം ടി റിമൈനിങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു എന്ന് വെൽത്ത് ആണ് ബേസിക്കലി ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റേതായ വെൽത്ത് ഉണ്ടാകും ഇൻ അനന്തരമായി ലഭിക്കുന്ന വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാകുന്ന വെൽത്ത് അപ്പോൾ ആ വെൽത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവൻ്റെ കൺസംഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നല്ല വെൽത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്നാൽ അയാൾക്ക് എന്തില്ല ഇൻകം ഇല്ല അതൊരു സ്ഥിര വരുമാനമില്ല പക്ഷേ അനന്തരമായി കിട്ടിയ ഒരുപാട് വെൽത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ വിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ബി ഹൈ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂത്ത് അല്ലേ അതാണ
divided by t years of uh, remaining years of life jeevithathiloda retirement in shesham nammal etra varsham jeevikkunu so nammada wealth um adu poleyulla nammada income um we are uh, dividing it and we'll be getting the consumption the consumption uh, level of consumption after our retirement okay i equation is clear aayittundagum ennu vicharikkunu if every individual in the economy plans consumption in this manner then the aggregate consumption function will be quite similar to the individual one ella vyaktigalum economy le ella vyaktigalum itterathilana consumption plan cheyunadengil എന്ത് പറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കും അഗ്രഗേറ്റ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ക്വിറ്റ് സിമിലർ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺ അഗ്രഗേറ്റ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനും ഇത്തരത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ പോലെയുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറും ദിസ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്കണോമി ഈസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ബി വൈ വർ എ ഇസ് എ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം അല്ലേ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിലെ എ എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു consume for wealth and b is the marginal propensity to consume for income appo nammude aggregate consumption endha irikkum wealth inde etra bhagam consume cheyanam adana marginal propensity to consume wealth namukku undagunnundu pakshe adinde muluvan nammal endu cheyilla consume cheyilla we will be saving it adana marginal propensity to consume of wealth പ്ലസ് ബി എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഫോർ ഇൻകം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകമിൻ്റെയും മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല വിൽ ബി സേവിങ് അപ്പോൾ കൺസംഷൻ അഗ്രഗേറ്റ് കൺസംഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും എക്കണോമിയിൽ എ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ബി വൈ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ് യു ഷുഡ് ക്ലിയർ ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ